وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشر قري اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم شوفي فرن اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم अद्दकर महफिल सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि हमारे प्राण प्रिय सहेब मस्जिद आमिर मुजाहिदीन चरमान हजरत पी सहेब हजूर आलिया दिगार हजरत अल्लाह पक बंदा जनब रसुल्लाम اللہ پاک رب العالمین دربارے شکریہ دے کرتی سی جے محن رب العالمین ای فتنہ فسد ارزوگے دنیا اور کاس کرما تھے کہ اپنا کیاما کے اپشور کرے بیرے تو رکھے اس کے رئی موتی محفیلے چرمان حضرت پی شہ بزور محفیلے علماء کرام نے مزلیشے مومن متقین در مزلیشے آشار مطو بشار مطو بولار مطو شنار مطو توفیق دن کرے سن ایجن شکریتاً شوائی بولی الحمدللہ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدِ اللہ رب العالمین اشتکرن بندہ بندیرہ 
তোমরা যারা আমার দরবারে নিয়ামতের শুক্রিয়া দেয় করবা আমি আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিয়ামত আরো বাড়াইয়া দেব আর যারা আমার দরবারে নিয়ামত পাওয়ার পর শুক্রিয়া দেয় করবা না না শুকুরকারী না ফরমানদের জন্য আমার আজাব বড় কঠিন বলে নাউজ বিল্লা আল্লাহ তালা যত নিয়ামত দান করেছেন এর মধ্যে আজকে চরমনা হজরতের মাহফিল এই এলাকার জন্য এই থানার জন্য ইউনিয়নের জন্য এই গ্রামের জন্য আমি মনে করি একটা বিশেষ নিয়ামত কথা ঠিক না এই নিয়ামতের সুক্রিয়া কিভাবে আদায় হবে পুরুষারা সকলে দলে দলে যার যার ঘরে বসে দোকানে বসে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করে মা ফেলে বসে আল্লাহ ওয়ালাদের জবান থেকে কোরআন সুন্নার আলোচনাগুলো আমলে নিয়তে শুনলে আমি মনে করি এই নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় হবে কথা ঠিক না বেঠি শুধু ঘর থেকে তাপার থেকে দূর থেকে শুধুমাত্র আমাদের সাথে ঠুক মিলাইয়া আলহামদুলিল্লাহ বললেই শুক্রিয়া আদায় হবে না মোহতারাম হাজরিন এই মোবারক জলসা বড় দামি জলসা বড় মোবারক জলসা বড় মূল্যবান জলসা যে এই জলসা সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব আলী ইসালামের সৎ করেছেন জিকির করে একত্রিত ভাবে কৌম মানে দলবদ্ধ ভাবে যারা আল্লাহর জিকিরের জন্য একত্রিত হয় আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের নুরের তেহারি রহমতের ফেরেস তারা জাকিরিনদের চতুর্দিক দিয়া বৃষ্টন করিয়া ফেলাই যেভাবে মুরগি তার ডিমকে অথবা তার বাচ্চা গোলাকে বৃষ্টির পানি থেকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ থেকে নিজের বাচ্চা গোলাকে পাকনার মিছি নিয়ে নিরাপত্তার জন্য যেভাবে মুরগি তার বাচ্চাগুলোকে পাখার ভিতরে নিয়ে ঢাইকে ফেলাই ঠিক সেইভাবে আল্লাহ পাকের নুরের তৈরি রহমতের ফেরাস তারাও আমাদেরকে সেইভাবে নুরের পাখা দিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলাই রহমা আর আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন বৃষ্টির নিয়ে রহমত বর্ষণ করতে আসেন ও নাজালাতে আলিহিম সাকিনা সাকিনা নাজিল করতে আসেন শুধু তাই নই নবী আলিহ ইসালাম বলেন আল্লাহ তালা তার নিকটবর্তী ফেরস্তাদের সাথে আপনার আমার সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বের সাথে আলোচনা করতেছেন মোহতারাম হাজিরিন মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা একদিন দেখে নবী আলিহ ইসালাম তার কামরার দিকে আসতেছেন তার ঘরের দিকে আসতেছেন তো মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা দেখতেছেন আল্লাহর হাবিব আলিহ ইসালামের উপরে মুসলদারে বৃষ্টি পড়তেছে হুজুরের শরীর মুবারক জামা মুবারক বৃষ্টি পানি ভিজে গেছে মা আয়সা কাপড় নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন হুজুর ঘরে আসবেন কাপড় পরিবর্তন করবেন ঘরে আসার পরে মা আয়সা রাজিল্লাহ আনহা দেখে নবীজির শরীর মুবারক ও ভিজা নাই কাপড়ও ভিজা নাই হে ইয়ার আসুল আল্লাহ আমি কি দেখছিলাম আপনার উপরে মুসলদারে বৃষ্টি পড়তেছে অথচ আপনার কাপড় আপনার শরীর মোবারক ভিজা নাই আল্লাহ হাবিব আলী ইসলাম বলেন আয়সা আল্লাহ তোমাকে বসিরত দান করছে তোমার অন্তর চক্ষু দান করছে তুমি যা দেখছো এটা দুনিয়ার পানির বৃষ্টি নয় আল্লাহ পাকে রহমতের বৃষ্টি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যখন রহমতের বৃষ্টি নাজিল করেন দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার চোখ দিয়ে তা দেখে না যাদের চক্ষু আল্লাহ দান করছেন মারফতের চক্ষু আধ্যাত্মিক চক্ষু যার মধ্যে আল্লাহ দান করছেন সে ঠিকই দেখতে পারেন সুবাহান আল্লাহ আমি এই জন্য ভাইয়েরা সময় অত্যন্ত কম আমার মাগরিবের নামাজ এখানে পড়ারই ইচ্ছা ছিল পথের মধ্যে হজর পিসা বুজুরের সাথে আসব এ মর্মে একটু লিট হয়ে গেছে কিন্তু আমি মাগরিব পরেই বয়ান করার কথা ছিল কিন্তু সময় অত্যন্ত শর্ট আমার পরে হজরত উলামা একরাম বয়ান করবেন কিন্তু খোলাসা দু একটি কথা আমি যে আয়াত শরীফ তালাবত করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন যে খবরদার তোমাদের কলবের শান্তি আমার জিকিরের মধ্যেই জুরগন সোহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন হরফে তাম্বি আলা খবরদার সাবধান 
তোমরা জিকিরের মধ্যে শান্তি পাইবা আর দুনিয়ার অট্টালিকা দুনিয়ার ঘর বাড়ি দলন কোটা এর মধ্যে শান্তি খুঁজে পাবা না বিস্তারার মালিক খবর নিয়ে দেখো তার চেয়ে বড় অশান্তি আর কারো নাই ঠিক নেবি ঠিক কিন্তু দিলের শান্তি সবচেয়ে বড় শান্তি যার দিলের মধ্যে প্যারাশানি আছে কোটি কোটি টাকার মালিক হইল বলে ভাই আমি বড় প্যারাশানি তো আছে শান্তি নেই বলে যে ওই ব্যক্তি শান্তি যার দিল শান্তি ঠিক না যার দিল যার আটটা শান্তি সে সবচেয়ে বড় শান্তি গাছের নিচে ঘুমায়ও সে শান্তি যার দিল শান্তি যে এসির মধ্যে ঘুমা দিলের শান্তি নাই এটার মধ্যে শান্তি না আল্লাহর হাবিব হরফে তাম্বি তিনি বলতেছেন খবরদার তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর আল্লাহ তালা একটি গুস্তের টুকরা দিছে কিসের টুকরা গুস্তের টুকরা যে বেশি বড় না গুস্তের টুকরাটা বেশি বড় না ছোট্ট একটা গুস্তের টুকরা দিছে এই গুস্তের টুকরাটা যার ভালো হয়ে যাবে পুরা মানুষটাই ভালো হয়ে যাবে আবার এই গুস্তের টুকরাটি যার খারাপ হয়ে যাবে এই পুরা মানুষটাই খারাপ হয়ে যাবে শামসের মধ্যে আল্লাহ নয় জায়গায় কসম পাইছে নয়টা কসম পাইছে কয়টা কসম নয়টা এত কসম আল্লাহর কথা বলার মধ্যে কোনো কসমের দরকার নাই এরপর আল্লাহ কসম খাইছেন কেন মানুষ স্বভাবগত ভাবে সৃষ্টিগত ভাবে আল্লাহ মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিস দান করছে যে কসম যুক্ত কথাটাকে মানুষ বেশি তাড়াতাড়ি শক্ত মনে করে ঠিক না मानुषाई पुरापुर सफल कम से पर जानना जा আর এই গুস্তের টুকরাটা যার খারাপ হয়ে যাবে এটা নাকাম হয়ে গেছে সে পরকালে জাহান নামে বুক করতে হবে যেরকম নাউজবিল্লা তাহলে বুঝেন এই গুস্তের টুকরাটা কত দামি এই জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর হাবিব গুস্তের টুকরার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন খবরদার তাহলে বোঝা গেল যে জিনিসটা যত বেশি দামি মূল্যবান এই কথা বলার আগে মানুষকে সাবধান করে ঠিক না ঘরে একটা কিছু মূল্যবান জিনিস রাখলে আপনি ঘরের বিবিকে বলবেন বিবি সাবধান এর এটার কাছে যেন বাচ্চাকে চারা না যা ঠিক নেবি ঠিক যে জিনিসটা কি অত্যন্ত দামি মূল্যবান ঠিক আল্লাহ বলতেছেন তোমাদের কলম তোমাদের আত্মা দিল এর প্রশান্তি পাওয়ার জন্য আমার জিকিরের মধ্যে তালাশ করো আমার জিকিরের মধ্যে শান্তি যেরকম আর আল্লাহ হাবিবও বলতেছে এই দিল এই কলমটা যখন ভালো হয়ে যাবে মানুষটি ভালো হয়ে যাবে এই জন্যই চরমনার বিশ্বাস বুজুর বলেন হক্কানি পীর মাসে বুজুর গানে দিন বলেন যত মেহনত চলতেছে দিল তথা এই কলমকে ঠিক করার জন্য কথা ঠিক না কলম ঠিক সব ঠিক আমার মলা বলতে যে বন্ধা বান্ধিরা কেয়া মতের ময়দানে তোমার সন্তান সন্তানি কোনো প্রকারে আসবে না কেয়া মতের ময়দানে তোমার দম সম্পদ কোনো প্রকারে আসবে না কেয়ামতের ময়দানে ওই ব্যক্তি আমার দরবার নাজাত পায় বেসতে চললে যাবে যে ব্যক্তি তার কলবকে পবিত্র করিয়া নিয়ে আসবে ও আমার ভাইয়ের বন্ধুরা পর্দার আড়ালের মা বোনেরা এই কলবকে পবিত্র না করা পর্যন্ত কলবে সালিম হবে না তফসিরি কি তার মুবাশ্রী নিয়ে কারণ তফসির ব্যাখ্যা করছে যার ভেতরে এক জারা পরিমাণ হিংসা থাকবে যার ভেতরে এক জারা পরিমাণ অহংকার থাকবে 
যার ভিতরে জাররা পরিমাণ আকবর তার ভিতরে জাররা পরিমাণ হিংসা অহংকার থাকবে টাকা পরে থাকবে তার ভিতর কোনো দিন কলবে সালিম হবে না কলবে সালিম করতে হলে অন্ত থেকে হিংসা দূর করা লাগবে টাকা পরি দূর করা লাগবে অহংকার দূর করা লাগবে হাকিম মোহাম্মদ হানিবুর রহমাতুল্লাহ বলে এক একটা মানুষের দিলের মধ্যে কম পকে দশটা রোগ পয়দা হয় এর একটা রোগ যদি দিলের ভিতরে নিয়ে কবরে যাও এ রোগের জন্য তোমাকে জাহান নামের আগুন ভোগ করা লাগবে এই জন্য হজরত থানবির আহমদ তোলা বলতে এই কলাবের রোগ ভালো করার জন্য কোনো না কোনো বুজুর্গের কাছে যাইয়া ওই বুজুর্গের পায়ের জোতার দোলা হইয়া ওই বুজুর্গের শবত উঠে তারপর কলা প্রথমে পবিত্র করিয়া নাও আমাদের মুরব্বীদের জবানে শুনছি আমাদের বাংলাদেশের কিংবদন্তি আলেম বহুত বড় মুরব্বী আলেম ছিল আমার হজরত ওয়ালা মসজিদে মোকাম্মাল আমিরুল মুজাহিদিন শায়ক মসজিদ রহমাতুল্লাহ আলাই তার ওস্তাদ শায়ক ছিল হাফিজুজ রহমাতুল্লাহ আলাই হাফিজুজ রহমাতুল্লাহ ঘটনা শুনছি হজরত তানবি রহমাতুল্লাহ দরবারে চার পাঁচ বছর পড়িয়া রয়েছে এই সাড়ে তিনের বোর্ডের নিচে যে ছোট্ট গোস্ত টোকরা এই গোস্ত টোকরাকে ভালো করার জন্য সবাই বলেন আমার বাইরে তরিকা দুই ধরনের একটা হলো তরিকা সুলক আর একটা তরিকা এসক আমাদের চরমানা হজরত ঈশ্বর রহমাতুল্লাহ সৈয়দ ইসাক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাই উজানের কারিব রেম সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি থেকে আসছে তরিকা এসক সিলসিলা আর হজরত থানবি রহমাতুল্লাহ আলাই তার থেকে আসছে তরিকা সুলকের সিলসিলা তরিকা সুলক মানে পীরের দরবারে চার পাঁচ এমনকি দশ বছর পর্যন্ত পড়িয়া থাকা লাগে ওই পীরের বাড়িতে থাইকা তার খানকার মধ্যে পড়িয়া থাইকা পীরের জুতার টাইম না তার কাছ থেকে তাসকিয়ার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করানো লাগে আর সিলসিলে এসক তরিকায় আসক এই যে ওজা নিদিয়ার চর মনে আসছে এটা তরিকায় আসক এর মাধ্যমে চার পাঁচ বছর যদিও থাকা লাগে না চর মনের ময়দানে তিন দিন সাড়ে তিন দিন থাকলে মানুষের মধ্যে আমার মল একটা এসক দান করে তার মধ্যে একটা দিনের সহি বুজ মল দান করে কথা ঠিক না বেঠে ও আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা পর্দার আড়ালের মা বোনেরা আল্লাহ আমাদের চরমনার ফজলুল করিম রহমাতুল্লাহ তিনির কাছে আসিয়া তরিকে এসক এবং তরিকে সলোক দুনো তরিকা আসিয়া লাগছে জোরগণ সবাই আনাল্লাহ কিভাবে লাগছে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন বা নাও জানতে পারেন আমাদের শাহেব রহমাতুল্লাহ আব্বা যান খালাবত দেওয়ার আগে হজরত হাবিজুজ রহমাতুল্লাহ আগে খালাবত দিছে কোন আলহামদুলিল্লাহ এরপরে শাহেদ রহমাতুল্লাহ খালাফত দিছেন তিনি বলছিল হজর আমার আব্বা জন তো বল চাইতেছে তিনি আমার দ্বারা তরিকার কাজ করাইবে মানে তোমার আব্বা জানের সিলসিলার তরিকার কাজ করেও এটা তানবি সিলসিলার বর কথা হাসিল করার জন্য দিলাম জুরগঞ্জ আহান আল্লাহ ও আমার ভাইয়েরা ভালো করে বুঝিয়া নিয়েন কাজে এর মধ্যে তরিকে সলোক আছে তরিকে এসক আছে দোনোটা আসে একবারে সমন্বয় হওয়ার কারণে আল্লাহ পাকের ফজলে কিছুটা গরম আস্তে আস্তে একটু ঠান্ডা হয়েছে কিন্তু দাদা হজুর রহমাতুল্লাহের জমানার অবস্থা আল্লাহ দাদা হজুর রহমাতুল্লাহের জমানের একটা ঘটনা আমাদের হুজুর রহমাতুল্লাহ এক জায়গায় মা ফেলে গেল বহুত বড় একজন আলেম হুজুরকে জিকির নিয়ে প্রশ্ন করল হুজুর এত জোরে জোরে জিকির কোথায় পাইলেন হুজুর এইভাবে হালকা বন্ধুয়ে জিকির করে এরা কোথায় পাইলেন হুজুর যতে কোরআন সোনার দলিল দিয়ে বোঝায় সে আলেমকে বোঝাইতে পারে না তখন হুজুর বলছিল বাবা মাওলা না আমি এ শাক আপনাকে বুঝাইতে পারলাম না আল্লাহ পাকের হাতে আপনাকে সুপর্দ করিয়া গেলাম আমার মাওলা আপনাকে বুঝ দান কর এর প্রায় দশ পনেরো দিন পরে নাকি চরমনের মাহফিল ওই মাহফিলে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন আলেম আমাকে বলছিল আল্লাহ 
ওই আলেম সাহেব চরমনের স্টেজে যেয়ে উঠলো হুজুর বয়ানের মধ্যে তার দিকে নজর করলো হুজুর বয়ান সারিয়া বলল মাওলানা আপনি আসছেন মাওলানা হুজুর হাতে ধরে কান্দে হুজুর আমাকে माफ করিয়া দেন হুজুর আমাকে माफ করিয়া দেন হুজুর আমি ময়দানে আসছি একটা স্বপ্নের কথা বলার জন্য হুজুর বলছে এটা আমাকে বলেন না এটা স্টেজের মাইকের দ্বারা স্বপ্নের কথা বলেন তিনি মাইকের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল আমি আজকে তিন দিন একা ধরে স্বপ্নে দেখতে আসি স্বপ্নের ঘরে ঘুমের ঘরে দেখি কিছু মানুষ সারি বদ্ধভাবে লাঙ্গুরিয়া মাথায় গাড্ডি গুসকানিয়া জিকির করতে করতে রাস্তা ডান পাশ দিয়ে কোথায় রওনা করলো আমি বললাম ভাই জানারা আপনার কোথায় যাইতে আছেন তারা বললো আমরা চরমনের মাহফিলে যাইতে আসি চরমনের মাহফিলে যাইতে আসি ভাই জান চরমনে কিভাবে যাইবেন বড় বড় জাহাজ নিয়ে যাইতে আসি স্টিমার নিয়ে আমিও তাদের সঙ্গে পিছনে পিছনে গেলাম যাওয়ার পরে দেখি ভিতরে কয়েকজন লোক বসে রয়েছে আর তারা যাইয়া ওই ময়দানে ওই জাহাজের মধ্যে উঠতে আছে এর মধ্যে আমি একজনকে বললাম ভাই জান আপনারা চরমনার থেকে আসছেন কুচর মনে যাবেন কোথার থেকে আসছেন আমরা মদিনা থেকে আসছি আরে আপনাদের সঙ্গে এর ভিতরে কারা কারা আছে কয়ের ভিতরে আছে আমাদের নবী সৈয়দুল মুরসালিন খতামুন্নবীন রহমাতুল্লিল আলমিন এবং তার চার খলিফা তার সঙ্গে বসে রয়েছে সুবাহান আল্লাহ আমি মক্কা শরীফে থাকতে কয়েকদিন একা ধরে স্বপ্নে দেখছি চরমনার ময়দানে জাহাজ নিয়ে যাইতে আসি আর আমাদের সঙ্গে কত মানুষ সুন্দর চেহারা দিয়া হুজুর তারও ময়দানের জন্য জাহাজের মধ্যে উঠতে আছে হুজুর জাহাজ নিয়ে যাইয়া দেখি মাত্র খুঁড়ি লাগাইতে আছে আমি বলতে যে তো তাড়াতাড়ি ময়দানে চলে আসলাম হুজুর এত শান্তি পাইছি এখন এত শান্তি লাগতে আছে আরে ও আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা পর্দার মা বোনেরা আজকে বাংলাদেশের মধ্যে পীর মুরিদের অভাব নাই যেই পীর মুরিদের মধ্যে ভন্ডামি আছে যেই পীর মুরিদের মধ্যে দুনিয়ার লোভ লালসা আছে আমার হজরত ওয়ালাও বলতেন আমি অবলিয়া থেইয়া যাই যেই ব্যক্তি দুনিয়া হাসিলের নিয়তে পীর পীরানি করবে পীর মুরিদ করবে আর যেই মুরিদ দুনিয়া হাসিলের জন্য মুরিদ হবে ওবইটাই হারাম হবে কথা ঠিক না বেঠি আমার সাহেব বলতেন বাবা চরমনে আসিও একমাত্র মাওলায় পাওয়ার জন্য দুনিয়ার জন্য আসিও না রে বাবা রোগ বল হওয়ার নিয়তে আসিও না ব্যবসা উন্নতি হওয়ার নিয়তে আসিও না যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর হাবিবের পাওয়ার নিয়তে যদি আসতে পারো মাওলা তোমাকে দুনিয়া এবং আখরাতে বরকত দান করবে সুবাহান আল্লাহ बरकते भलो हुए আল্লাহের সহবতের কোন বিকল্প নাই এই জন্য আমার ভাইরা ও এলাকাবাসীরা আজকে আপনাদের ভাগ্য কত ভালো আমিরুল মুজাহিদিন পিসাবুজুর চর্ম নাই আপনাদের এলাকায় চলে আসতে আছে আল্লাহ বাকের ফজল আর কর্মে যাদের ভাগ্য নসিব ভালো আমি তো মনে করি একটা লোক বাড়িতে থাকবে না সবাই চলে আসবে যাকে যাকে সবাই চলে আসবে আখরে আল্লাহর উলির হাতে হাত দিয়ে তবা করিয়া বাবারে মরে ধরিয়া যাইবেন 
আমি তো আল্লাহ পাকের ফজরে বলতে পারি এই তরিকার মধ্যে আমার মৌলাজের নিয়ামত রাখছে এই নিয়ামত যে ব্যক্তি একবার পাইছে সে ব্যক্তি বুঝে এর মধ্যে যে কি বরকত মৌলা রাখছে আখরে রশিদ আহমদ গঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাই হজরত হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজির মুকি রহমতুল্লাহ আলের বরকতের তরিকার মধ্যে আছে কোথায় ঠিক না ঠিক আমার মাওলার ভয়ে জাহান নামের ভয়ে কানতে কানতে দুটো চক্ষু অন্ধ করে মাওলার দরবারে গেছে আমাদের শেখ হয়ে এত কান্দনে কানতে চকের পানি মুস্তে মুস্তে গামসা মাঝে মাঝে বিজিয়ে হয়ে যাইত তারা এমন করে কেন কান্ত যার চোখে পানি আসে এমন বুজুর্গের সবদে বসলে আমার আপনার চোখ পানি না আসিয়া পারবে না কথা ঠিক না রে ঠিক বুঝুন ভাইরা মাওলার ভয়ে চোখের পানি আনা লাগবে যার চক্ষু দিয়ে আমার মাওলার ভয়ে আমার মাওলার আজাবার গজবের ভয়ে যার চোখ দিয়ে পানি আসবে আল্লাহর হাবিব আলী ইসলাম বলিয়া গেছে মন চোখের পানি সারবে তার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে আখারে বলতে আমার দিলটা পাথর হচ্ছে বড় শক্ত হয়ে গেছে এই পাথর মার্কার শক্ত দিল নরম করতে কিভাবে করবো হুজুর এই জন্য আমার আল্লাহর হাবিব মেডিসিন দিছে আমার মাওলা মেডিসিন দিছে আর আল্লাহর কুতুবরা মেডিসিন প্রয়োগ করিয়া গেছে আমার মাওলা পাকরাবুল আলমিনে বলছে আল্লাহর হাবিব বলছে বেশি বেশি পরিমাণে মাওলার জিকির করো যখন মাওলার জিকির লা কুরিয়া টান দিবা দেখবা চকের বাড়ি না আসিয়া পারবে না ভাইরা সকাল বিকাল মাওলার জিকির করব যার যার সবক আদায় করব আল্লাহর উলিদের লিখিত কিতাবাদি দৈনন্দিন পাঠ করব বিশেষ করে মাওয়াজি কারিমিয়া এবং মোজাহ প্রকাশের অনেক কিতাবাদি আছে এগুলো মালফুসাদগুলো পাঠ করব তিন নম্বর সপ্তাহে একটা আলিম হালকা জিকিরে থাকব চার নম্বর মাসিক ইস্তেমা এবং সব গজারি করব পাঁচ নম্বর চরমনে বর্ষরে দুইটা মাহফিল হয় অগ্রহণের ভারতের চোদ্দ নভেম্বরে ছাব্বিশ সাতাশ আঠাইশ ফাল্গুনের ভারতের চোদ্দ ফেব্রুয়ারি চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ দুরু মাহফিলে দাওয়াত দেওয়া গেল আম দুরু মাহফিলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না পারলে যে কোন একটা চাইবেন পাঁচটা ওষুধ ঠিকভাবে যদি আমল করতে পারি আল্লাহ পাকের ফজল আর করমে ইমান আমল এত মজবুত হয়ে যাবে শয়তান যদি পাহাড় ধাক্কা দিয়ে টালায় ফেলে আল্লাহ পাকের ফজলে আমার আপনার ইমান টলাইতে পারবে না আল্লাহ পাক আমাকে আমাদের সবাইকে কবুল করুক সবাই বলেন আমি কে কে ময়দানে যাইতে রাজি আছি না রে তাকবির আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুক যারা একবারও যান নাই একটা বার যাইয়া দেখে আসেন আল্লাহ কি বরকত রাখছে ইনশাল আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করক আমিন ও আখরে দেও আনা আনিল আহমদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত